Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Feder Pharma Channel. Vediamo insieme i titoli di oggi. Distribuzione diretta dei farmaci Gemmato, presentata interrogazione a Speranza dopo i fatti di Bari. Test serologici in farmacia dal 19 ottobre in Emilia Romagna. Gallina Toschi, obiettivo raggiungere 400.000 cittadini. Covid-19 diminuite le terapie per le malattie croniche di almeno il 40%. Fascicolo sanitario elettronico, le FAC del garante della privacy, utili anche per i farmacisti. Sulla vicenda accaduta all'ASL di Bari di un giovane che dopo ore di attesa si è visto negare per due volte un farmaco salvavita perché non era disponibile nella struttura sanitaria, è intervenuto anche il deputato di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato. Ai microfoni di Feder Pharma Channel ha spiegato di aver presentato un'interrogazione al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere se l'attuazione della legge 405 del 2001, che introduce la distribuzione diretta dei farmaci, non sia superata e si debba invece passare ad un modello di distribuzione diversa, che vede le farmacie private convenzionate in prima linea. Ma ascoltiamo le sue parole. Ho raccolto il grido di dolore di un cittadino barese che è recatosi in una struttura pubblica per ritirare un farmaco antitumorale, è dovuto tornare due volte, perché una volta era chiusa per, per inventario la farmacia, la persona dice eh, senza aver avuto avviso di tutto questo, e una volta tornato, dopo aver fatto quattro ore di coda, il farmaco antitumorale non era disponibile. Eh, ho raccolto questo, questa notizia e ho presentato una eh, interrogazione parlamentare al Ministro Speranza eh, per chiedere se tutto ciò è normale, ed evidentemente non lo è, e soprattutto per chiedere se l'attuazione della legge 405 del 2001, che introduce appunto la distribuzione diretta dei farmaci, non sia superata e se si debba passare a un modello di distribuzione diverso che veda le farmacie private convenzionate in prima linea, essendo capillarmente presenti sul territorio nazionale e soprattutto fornite dei farmaci, in prima linea per la dispensazione di farmaci e di salute. Da Piacenza a Rimini sono 1.366 le farmacie convenzionate pubbliche e private operative in Emilia Romagna che potranno aderire all'accordo siglato tra la Regione e le associazioni di categoria territoriali, con il quale si potrà ampliare l'azione di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid-19. In farmacia dunque si potranno effettuare i test serologici rapidi disponibili dal 19 ottobre. L'obiettivo è raggiungere almeno 400.000 cittadini, dichiara Federfarma Channel Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia Romagna. Si tratta di un'autoanalisi effettuata dal cittadino sotto la supervisione del farmacista, aggiunge Gallina Toschi, su pazienti asintomatici che dovranno prenotare l'esame in modo da evitare assembramenti. Ma ascoltiamo il suo intervento. Il 19 ottobre parte in Emilia Romagna la campagna per l'individuazione degli anticorpi SARS-CoV-2 mediante test sierologici rapidi. Lo screening è destinato ai ragazzi dagli 0 ai 18 anni, ai loro mh, familiari conviventi e agli studenti universitari, quindi un target piuttosto ampio che eh, copre circa 2 milioni di persone e l'obiettivo è da raggiungere intorno al 20%, quindi 400 mila eh, cittadini. È eh, un'autoanalisi quindi effettuata dal cittadino sotto la supervisione del farmacista, e è effettuata su pazienti asintomatici, quindi questo è importante sottolinearlo, quindi le persone, alle persone verrà misurata la temperatura, viene fatto su prenotazione eh, in modo da evitare assembramenti e il risultato viene caricato sulla piattaforma della regione in modo che le persone poi eventualmente positive verranno contattate dall'igiene pubblica per il tampone nasofaringeo e l'indagine epidemiologica sui contatti avuti. È un importante risultato perché eh, convenziona le farmacie eh, su una parte insomma per la prima volta quindi su un'autoanalisi e eh, conferma il ruolo delle farmacie eh, se mai ce ne fosse stato bisogno come primo presidio sul territorio 
L'accordo è stato stipulato da Federfarm, Assofarm e la Regione Emilia Romagna e ehm, il Presidente Bonaccini e l'Assessore Donini eh, in prima persona ne hanno sottolineato l'importanza in eh, diversi comunicati stampa. A causa del lockdown imposto dalla Covid-19, l'impegno di alcune terapie farmacologiche si è ridotto fino a raggiungere anche il 40%. Ho forti diminuzioni di prescrizioni per pazienti di nuova diagnosi fino ad arrivare all'85% in alcuni casi, sebbene non vi siano evidenze scientifiche che possano suggerire una diminuzione così drastica dell'incidenza della patologia. A denunciare la situazione sono la Fondazione Italiana per il Cuore, la Fondazione Giovanni Lorenzini, la Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Osso, l'Associazione Nazionale Malati Reumatici e l'Associazione di Iniziativa Parlamentare e Legislativa per la Salute e la Prevenzione, che chiedono uno sforzo per la prevenzione e la cura delle patologie cardiovascolari, osse e reumatiche. Alcune aziende hanno messo in atto progetti di consegna a domicilio dei farmaci, così come Federfarma e Assofarma hanno dato la loro disponibilità per la consegna diretta, spiegano le organizzazioni in una nota. Ciò nonostante a livello regionale o anche a livello del singolo territorio non sono seguite attività concernenti e uniformi. Il garante della privacy ha reso disponibili sul proprio sito internet le domande più frequenti e un'infografica sul fascicolo sanitario elettronico aggiornate alla più recente normativa. In particolare in una circolare di Federfarma consultabile sul sito della federazione nella sezione riservata ai titolari di farmacia si segnala che con i recenti interventi di semplificazione non è più necessario il rilascio del consenso del cittadino per attivare il fascicolo sanitario elettronico, ma lo stesso viene automaticamente alimentato in modo che l'assistito possa facilmente consultare i propri documenti sociosanitari. Il consenso invece è necessario per consentire al personale sanitario che ha in cura l'assistito di accedere al suo fascicolo sanitario elettronico. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani, buona giornata!